joy of freedom and the mission of joy. Namade Vilivu Rabagasama Aratha Abagasam Namada Swadandri Aswadandri Vyavitsa Devate Anupaviki Varadi Namada Kadani And Dabata Drishiru Adrishiru Maya Samasta Sashti Road Mulari Kutayama the communion, the entire creation, seen and the unseen, the living and the departed. Communion with the entire creation, the creation, the seen and the unseen, the creation, the living and the departed. Amade Arathana and Pot in the Ruvalia, Pateva the Pada, a bride like in Pantana and the Aya. It would turn down the Hebrews chapter 12, verse 1 and verses 22 to 24. Sachir of a year is Another village in the 
അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കരകയറണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ചെയ്തപ്പോഴാണ് റിപ്പൻഡൻസ് ആകുന്നത് അത് ആരാധനയുടെ വലിയ അഭിപ്രായ ഘടകമാണ് അതോടുകൂടി ഒരു കുർബാന ചൊല്ലുന്നതും അതില്ലാതെ കുർബാന ചൊല്ലുന്നതും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പിടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആണ് അതവരുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അഞ്ചാമത് ദൈവകർമ്മകൾക്കായുള്ള സ്ഥിതി അർപ്പണമാണ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവകർമ്മകൾ കൃപ അതിനുള്ള ഒരു നന്ദി യുക്കാരസ്റ്റിയ എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ യഫ്കാരസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതി അർപ്പണമാണ് കലോസിലേഖനം മൂന്നാമധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്ഥിതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും ഈ ആരാധന നിർവഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവ കൃപകൾക്കായുള്ള സ്തുതി അർപ്പണം അതുകൊണ്ടാണ് നിൻ സ്തുതിയും ഹാലലുയായും നിർത്തരുതേ എന്ന് പിതാക്കന്മാർ നമ്മളെ ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറാമത് നമ്മൾ മുമ്പേ ചിന്തിച്ചതുപോലെയുള്ള അഭയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള അഭയ യാചന ഇൻ്റർസെഷൻ സപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ നീഡ്സ് ഫിലിപ്പിലേക്കുന്ന നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക എത്ര വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യം ഫിലിപ്പിലേഖനം നാലാമത്തെ ആറാം വാക്യം ഈ ആവശ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് ഈ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒരു ഡെപ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പാഗഡ നമസ്കാരത്തിലുള്ള രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തെല്ലാം യാചനകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് അതേ യാചനയുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരാന്തരികമായ കൃപയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതേ യാചന പരീക്ഷകളെ നേരിടാനായിട്ടുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതേ യാചന സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനുള്ള അഭയാചന സുഗന്ധം പ്രാർത്ഥനകളുടെ സുഗന്ധം എന്തെന്നുള്ളത് അനുഭവിക്കാനുള്ള അഭയാചന ഇങ്ങനെയുള്ള അഭയാചനകൾ ഒത്തിരി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരാധനയ്ക്കകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മരണപ്പെട്ടാലും ശരീരം വിട്ടാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാ നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും വാങ്ങിപ്പോയവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാരം യാചന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏഴാമതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ വലിയ ബഹളമില്ലാതെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന അനുഭവമാണ് ആരാധന നാൽപ്പത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യം നമ്മൾ കണ്ടു യശിയാ പ്രതന നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം അത് ഈ ബഹളമില്ലാതെ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നമുക്കുണ്ട് എങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും കിട്ടും അങ്ങനെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ആരാധന പലപ്പോഴും ആയിത്തീരുന്നത് വളരെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ഒന്ന് മാറുന്നു മനസ്സ് പലപ്പോഴും പതറിപ്പോകുന്നു എല്ലാറ്റിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മളെ തന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം എൻ്റെ വിശുദ്ധി ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രവസ്തുവായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറിയാതെ അങ്ങ് വെച്ചു പോകും 
ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ഒരു അവബോധത്തിന് പകരം ഞാൻ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടോന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം നമ്മളെ തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ തോന്നുന്നു അരികേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് മനസ്സ് പതറിപ്പോകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ വരുന്നു അത് നമ്മുടെ വിലഹീനതകളോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം ഒരു പരിധി വരെ നാം നമ്മെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ സാത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മെ തന്നെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു വിടുതൽ അത് ആരാധനയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതോട് നെഹർമിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉള്ളൊരുങ്ങിയുള്ള വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ലൗകികമായിട്ടുള്ളത് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ പ്രാർത്ഥനകൾ പൊതു പ്രാർത്ഥനകൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കൂടി ഒന്ന് ഗൗരവതരമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നെഹമായ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് പ്രേയർ എ പ്രീസ്റ്റ് ഇസ് എ മാൻ ഓഫ് പ്രേയർ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവബോധം എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാറ്റം സാത്താനാണ് ഇവിടെ നമ്മെ ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ ജയിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പതറച്ചു ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവൻ ജയിച്ചു അലറുന്ന സിംഹം പോലെ അവനിങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം ഈ സാത്താനോടുള്ള പോരാട്ടം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയോടുള്ള പോരാട്ടം ഒരു പ്രലോഭനത്തോടുള്ള പോരാട്ടം ഇത്രയും ആ ഭാഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമുക്ക് നെഹമ്യാവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ സെമിനാറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ച ആളുകളാണ് യറുസലേമിനെ തകർത്ത ബാബിലോണിനെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അറിയാം ബാബിലോൺ ഒത്തിരി ബുക്കദിനേസറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒത്തിരി യഹൂദന്മാരെ ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ തന്നെ ബാബിലോണിലുണ്ടായി ആ അവസരത്തിലാണ് പേർഷ്യ വന്ന് ബാബിലോണിനെ ജയിക്കുന്നത് പേർഷ്യൻ രാജാവായ അർത്ഥവിശിഷ്ടാവ് അർട്ടാക്സക്സസ് നമ്പർ വൺ അദ്ദേഹം ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കുറക്ക് ലിബറലായിട്ട് ഈ അവിടെ താമസിക്കുന്നവരോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായി പോകേണ്ടവർ തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചിലർ പോയും വന്നു ഒക്കെ നിന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സെറുബാബേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കി പക്ഷേ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും അവിടെ യറുസലേം മുഴുവനും ഒരു വലിയ ഗൂഢ സംഘം യറുസലേമിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ കച്ചവടക്കാർ കുറെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് പോലെ ആരെ കൊണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കത്തക്ക വണ്ണം അവിടെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന കുറെ പണം കടം കൊടുക്കുന്നവർ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കടം കൊടുക്കുക വല്ലാത്ത പലിശ അതിന് വാങ്ങിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക ചൂഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യറുസലേമിൻ്റെ മതിൽ ആരെ കൊണ്ട് ഒരു പണിയിപ്പിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് നെഹമ്യാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ഓർ നെഹമ്യാവിനെ ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നതും 
Nehemiah Adine Puruj Bharam Patita. He had a very clear plan for his action. Avan the Pravartana the Samandich, Avan the Vekta Maya Kartsa Padakli Alaya to Maharu. He becomes a practical man. Or a Prayogi Manishina Ayat Maharu. The Avanathana Nehemiah Avan the Vastakam Randamathyaya ओन्नो <laughs> Raja <laughs> The practical Nehemiah, Namukum Alpumana, Sratikyana, Namukona, Anasithurikya. One of the other, Dautya Bodham, Taleku Vidicha, Vidanayada. Dautya Bodham, Taleku Vidicha, Vidanayada. A leader who is fully committed to the task and Damathyayam Onna Vakya Nginayana Jnani Dinu Mumba Urikilum Avanta Sanudhi Kunti Dhan Ayirundi Dilla Raja Sanudhi Kunti Dhan Ayirikya Dukkham Naranirikya and Damathyayam Onna Vakya and the Karanam that's why we are not Nehamiyavu and 
നിയോഗം ഏറ്റെടുക്കുന്നു രണ്ടാമധ്യായ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ രാജാവ് എന്നോട് നിന്റെ അപേക്ഷ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ വലിയ സംഭവമാണ് അവിടെ അതങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവുമുള്ള തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാജാവിനോട് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ദൈവമേ അത് തോന്നിക്കണം എന്ന രീതിയിലൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ രാജാവിന് തിരുവള്ളമുണ്ടായി അടിയന് തിരുവമ്പിൽ ദയ ലഭിച്ചു എങ്കിൽ അടിയനെ യഹൂദയിൽ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് അത് പണിയേണ്ടതിന് ഒന്ന് അയക്കണമേ എന്ന് ഉണർത്തിച്ചു രാജാവിൻ്റെ അനുവാദത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് പകരമായിട്ട് അതൊരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടെ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു നിഷ്കർഷ ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഒരു പള്ളിയിൽ ആ പള്ളിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഒരു അച്ഛൻ ചെന്നു പള്ളി പണിയിപ്പിച്ചു ഗംഭീരമായിട്ട് പണിത് എന്നിട്ട് പച്ചനക്ക് തോന്നി അതിൻ്റെ പേരുടെ ഇങ്ങനെ മാറ്റ പച്ചനക്ക് പേരങ്ങ് മാറ്റി അപ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അത് വലിയൊരു വലിയൊരു ചിന്ത കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പലരെയും കൊണ്ടിരുന്നെത്തിച്ചു ശരി അച്ഛൻ ഭംഗിയായിട്ട് പണിതു പള്ളി പണിയാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ചാനൽ കൂടെ അച്ഛൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെയും അപകടകരമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതുപോലെ ഉള്ള ചില രീതികൾ രാജാവിൻ്റെ അനുമതി തേടി രാജാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അംഗീകാരം നേടി തിരുമേനിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ബാവാ തിരുമേനിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഭരണസമിതിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഹി ഹാഡ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഫോർ ഹിസ് ആക്ഷൻ തൻ്റെ ദൗത്യത്തിന് അതിനൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെയായും ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നീ എപ്പോഴും മടങ്ങി വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ രീതിയിലാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഒരുങ്ങുക പോകാനായിട്ട് അവധി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രാജാവിന് തെരുവുള്ള കൊണ്ടാ ഞാൻ യഹൂദയിൽ എത്തും വരെ നദിക്ക് അക്കരെയുള്ള ദേശാധിപതിമാർ എന്നെ കടത്തിവിടേണ്ടതിന് അവർക്ക് എഴുത്തുകളും ആലയത്തോട് ചേർന്ന് കോട്ടവാദികൾക്കും പട്ടണത്തിലെ മതിൽ നിന്നും ഞാൻ ചെന്ന് ചാർ പാർപ്പാനിരിക്കുന്ന വീട്ടിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി ഒരു പ്ലാനിങ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക നടക്കേണ്ടതും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് നടത്തി തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ എന്തൂസിയാസം മാത്രം പോരാ യു നീ ടു ഹാവ് എ പ്രയർഫുൾ പ്ലാനിങ് അതിനകത്ത് ടൈം റിസോഴ്സസ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ പങ്കാളിത്തം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാലാമത് ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രണവും വിവേകവും ഉള്ളയാളായിട്ട് അഹമ്യാവും മാറുക രണ്ടാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാനും എന്നോടുകൂടെ ചില പുരുഷന്മാരും രാത്രിയിൽ എങ്ങനെയും എന്നാൽ ഏറെ ശിലയിൽ ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു 
ഞാൻ കയറിയിരുന്ന മൃഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു മൃഗവും എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്ര പരസ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാതെ അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകളും അത്യാവശ്യമുള്ള തൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി തൻ്റെ കൂടെ പോരായിട്ട് ആളുകളെയും തൻ്റെ കൂടെ പോരായിട്ട് മൃഗങ്ങളെയും കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങളായിട്ട് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു ബട്ട് തനിക്ക് മിനിമം എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മതി തൻ്റെ ദൗത്യത്തിന് എന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വയ നിയന്ത്രണവും ഒരു വിവേകവും നമുക്ക് രഹമ്യാവിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ലൈഫിൽ മിക്കപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ഫണ്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് വെൻ വി ഫീൽ ദാറ്റ് മണി ഈസ് അവൈലബിൾ നമുക്കവിടെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നത് ചോദിക്കണം ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ കുട്ടികളുടെ ചുമതലയിൽ മെസ്സ് നടന്നത് മെസ്സിൻ്റെ മാനേജർമാരായിരുന്ന വ്യക്തിയുണ്ട് പലപ്പോഴും ഭയം തോന്നിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കണക്കുകളൊക്കെ എഴുതും ശരിയായ കണക്കും എഴുതാം നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കണക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഔച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററും നമ്മുടേതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റുവർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു കണക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അത് പരിശീലിച്ച ചെല്ലുന്നിടത്ത് അവർ അതിൽ പരമായിട്ട് പണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉള്ളവരായിട്ട് മാറുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നും നിലനിൽക്കുക സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഒരു വിവേകത്തോടുകൂടി സ്വയനിയന്ത്രണത്തോടുകൂടി ഒരു സ്റ്റുവേർഷിപ്പ് കാര്യവിചാരകത്വം പാലിക്കുവാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശ്വസ്തമായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു അവനവന് തന്നെയുള്ള ഒരു ഒരു ബോധ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് ദൗത്യ നിരോധനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഉൾബോധ്യം ആൻഡ് ഇന്നർ കൺവിക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ മിഷൻ ഫോർ ദ ടാസ്ക് രണ്ടാമത്തെ ആയ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെത്താൻ ചെന്ന് എന്തെല്ലാം പണികളാണ് അവിടെ നടത്തേണ്ടതെന്നും നല്ലതും മണ്ണും പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയിൽ താഴ്വരവാദി വഴിയായി പെരുമ്പാ പുറവെങ്കിലും കുപ്പവാതിൽക്കലും ചെന്ന് യേരുസലേമിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും വാതിലുകൾ തീവച്ച് ചുട്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടു രണ്ട് പതിമൂന്ന് അതില്ലാതെ തന്നെ വേണം പിന്നെ ഹുമ്യാവിന് അവിടെ പണിയാമായത് കാരണം വലിയ റിസോഴ്സസോട് കൂടിയാ പറഞ്ഞു കിട്ടി അധികാരത്തോടെ ഒട്ടി മറ്റുള്ളവരോട് ചെന്നൊക്കെ പണിയാൻ പറയാൻ ഒന്ന് പണതേക്കാൻ പറയാമായിരുന്നു ബട്ട് ഹി ഹിംസൽ സ്റ്റഡീഡ് ദ ടാസ്ക് അവിടെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നല്ല ബോധ്യം നമുക്കെല്ലാം ടെക്നിക്കലായിട്ടെല്ലാം അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ അറിയേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു കീൻനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പലരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും നമ്മുടെ അറിവ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ കാര്യം ഫയൽ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയുള്ളിടത്തൊക്കെ അത്യാവ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോഴും ഭംഗിയായിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
കണ്ടപ്പോഴ് ദാറ്റ് വാസ് എ മെസ്സേജ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാസ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധ്യം ചിലപ്പോൾ ആരും ചോദിച്ചെന്ന് വരികയില്ല ആരും നിർബന്ധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അവനവന് തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപകരണമായിട്ട് മാറുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോധ്യത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ കൂടി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആറാമതായിട്ട് ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനെ കാണുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ഏഷ്യലയം ശൂന്യമായും അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തീകൊണ്ട് വെന്തും കിടക്കുന്നതായി നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അനർത്ഥം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ വരുവി നാം ഇനിയും നിന്നാപാത്രമായിരിക്കാതെ വേണം ഏരുസലേമിൻ്റെ മതിൽ പണിയുക ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് യഥാർത്ഥ നേതാവ് ഹി മോട്ടിവേറ്റ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഹി വിൽ എൻകറേജ് ദ പീപ്പിൾ ഹി വിൽ സീ ദാറ്റ് തിങ്സ് ആർ ഡൺ ത്രൂ ദ പീപ്പിൾ ഹി മേക്സ് എവറിങ് അവർ അഫയർ എന്ന ഒരു നേതാവിനെ കുറിച്ച് നേതാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ളവർ പറഞ്ഞതായിട്ട് He makes everything out of him. Nyangamuda Garimayat, Avan Adar Nungamayat, 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 Nedavinu Vendi Chayinu Nungamari Bojitthil Nungamari, Nyangamuda Vendi Nungamala Chayinu, But, Avar Averna Sondakya Thandu Nedavan. Janamangalitham Illaadhe, Nungamunnu Pohtikyan Pattilya, Nungamala Atramatra Antriyara Nungamala Yavarana, Atramatra Nungamala Yavarana, Atramatra Nungamala Yavarana, we need the cooperation participation from the people other amukku orikkum maati vekkan pattilla eedamadayittu he delegates the various aspects of the task joli vigidam vechu a delegating leader is a genuine leader എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് എന്ന് പേര് കിട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി പലപ്പോഴും അച്ഛന്മാർക്ക് ഉണ്ടായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള അച്ഛന്മാർ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല യു ആർ ഡൂയിങ് ബട്ട് ത്രൂ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബൈ ഡെലിഗേറ്റ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ എത്ര എത്ര കഴിവുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് നമ്മളവരെ ഉപയോഗിക്കാതെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വലിയ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കേണ്ട റിട്ടയർഡ് ഫാൻസ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടവകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അതിനെ കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ടാലൻസ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടേത് ആയിത്തീരുന്നു ഇത്രയും നന്മകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അഹമ്യാവ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഈ നന്മ നന്മകൾ എത്രത്തോളം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നമുക്കൊരു ഒരു ദൗത്യബോധം നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമേ കുറച്ച് സമയമേ ചെലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്ക് മിനിമം ഇന്ന കാര്യം ഈ പള്ളികൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ പള്ളികളിൽ ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി 
ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുമതി പ്രോപ്പർ ചാനലിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒത്തിരി ആത്മനിയന്ത്രണം വേണ്ടത് ഞാൻ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലും അല്ലാതെയും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ശരിയായ ഒരു പേഴ്സണൽ കൺവിക്ഷൻ എനിക്ക് കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഞാൻ പല തൊഴിലുകളും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എടുക്കാറുണ്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസിന് ഞാൻ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ നെഹമായ പ്രായോഗിക മനുഷ്യനായ നെഹമ്യാവ് നമ്മോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഈ പ്രായോഗികതയിൽ നെഹമ്യാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ കുറേയേറെ ശത്രുക്കളുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കും മനസ്സിലാക്കും അവിടെ ചിലരുടെയൊക്കെ പേര് പറയുന്നു അവരെല്ലാം കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക പക്ഷേ അവരുമായിട്ട് ഓപ്പൺ കൺഫ്രണ്ടേഷന് പോകാതെ അവർക്ക് പഴി ചാരാൻ പഴുത് ഉണ്ടാക്കാതെ നെഹമ്യാവ് തൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഇത് വലിയ വിസ്തമാണ് ഒരു വലിയ വിസ്തമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റും ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് മുഷിപ്പിച്ച് പണക്കി ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് കയർത്ത് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിന് ഡിപ്ലോമസി എന്നാണോ പറയുന്നത് അത് പാശ്ചാത്യതയിലുള്ള സൂത്രം ആണെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് എ സെറ്റൻ വിസ്തം നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നഹമായ സെഹ്മാൻ ഓഫ് പ്രയർ നഹമായ സെഹ്മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നഹമ്യാവിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുവാനും നമ്മുടെ കർമ്മ വേദി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്ന് സ്വയം പരിശോധന നടത്തുവാനും നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ അതിൽ അനുദപിക്കാൻ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റു പറയുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുക അവിടെ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊരൽപ്പം ഭാരപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ചേഞ്ചിന് അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഭാരപ്പെടലാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന
ആശീർവാദം നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി അത് എന്നിൽ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് ആരും പൂർണ്ണരല്ല എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും പൂർണ്ണതയുള്ളവനായ കർത്താവ് ലോകം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തന മേഖലയുടെ മികവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ തെറ്റുകൾ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് വരുത്താതെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള താഴ്മയോടുകൂടി കഴിയുന്നിടത്തോളം തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിവേക വിവേകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളുടെ അച്ചടക്കം ആരും കണ്ടില്ല എങ്കിലും അവിടുന്ന് കാണുന്നു അവിടുന്ന് അറിയുന്നു എന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് തരയണമെന്ന് അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നവനെ അധികത്തിൽ വിശ്വസ്തനാക്കുന്ന കർത്താവ് അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കുന്നവനായ കർത്താവ് ആ വിശ്വസ്തത അത് പാലിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുസന്നിധിയിൽ അത് കണ്ടെത്തുവാനും താഴ്മയോടെ അത് സമ്മതിക്കുവാനും തിരുസന്നിധിയിൽ വേദനയോടെ ഏറ്റുപറയുവാനും അതിനുള്ള ജ്ഞാനം അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവന് അവിടുത്തെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നയിച്ചാലും നടത്തിയാലും ശുദ്ധീകരിച്ചാലും അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങയെ സ്തുതിച്ച് അങ്ങയെ അനുഭവിച്ച് അങ്ങയെ സാക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് 